Magandang araw po sa inyong lahat. Ang topic natin ngayon ay kung paano mag-conduct ng normality test para makita natin kung ang ating data ay normally distributed. Balik tanaw tayo sa klase ng variables. Sa data analysis, kailangan alamin natin yung independent at saka dependent variable. Ang dependent variable ay siyang factor na nagre-respond doon sa input or independent variable. Dapat, kung tayo mag-analyze ng data, yung resulta ng dependent variable, more or less, sumusunod dito sa normal distribution curve. Importante kasi na yung distribution niya ay normally distributed para magamit natin yung mga paramet parametric test tulad ng correlations, regressions, t-test, at saka analysis of variance. So, ang normality test na ginagawa natin para makita natin yung values ng dependent variable na sumusunod doon sa normal uh, distribution curve. At ang pamamaraan na ginagamit natin ay maaring numerical o kaya visual. Sa numerical, ang karaniwang ginagamit ay siya pero well p value test. At saka skewness and kurtosis values. Sa visual analysis, yung mga graphs at charts ang ating ginagamit. Tingnan natin ang data na na-import natin. Sa data view, makita natin yung tatlong entries, ID, gender, at saka scores. Yung score, yan ang dependent variable. At saka ang independent variable, itong gender. So, ang ating value labels, uh, one is female, male is two. Okay. So, punta tayo sa analysis. Analyze, descriptive statistics, explore. Itong lalabas ng dialog box. Yung gender, pupunta sa factor list, yung assessment, pupunta sa dependent list. Tingnan natin ang statistics. So, yung siya confidence interval is 95%. Plots, histogram. Then, we'll check normality plots with test. Click continue. Then click OK. Ito yung descriptive statistics niya. Para sa female, we are interested dito sa skewness at saka kortosis. Dito sa male. And uh, we'll go back to this. Tingnan natin yung test of normality. Yung sa pero work test, ay uh, sa female at sa male yung male for 0.47 sa babae mayroon pang isang test yung tinatawag natin na kulmogorob smirno test pinapakita din yung significance so in other words kung ang comparative value natin o p value ay above uh, 0.05 ang sabi natin na more or less the distribution is normally distributed now sa visuals Tingnan natin itong histogram ng babae. So, apparently, medyo normal uh, sa lalaki din. And then, the normal QQ plots, pinapakita dito in straight line. Apparently, apparently passing some points. So, that's yun din sa lalaki. Well, remove this. Tingnan natin yung uh, box plot niya dito sa normal QQ plots. Okay, apparently itong mga chart na ito, pinapakita na medyo symmetrical. Ito ang resulta ng ating test of normality under the Pero Wealth Test and Colmogorov Smirnoff Test. So, makita natin sa data 
ngayon sa Pero Work Test ay uh, mataas ang value kaysa P standard value na 0.05 ganun din ang Kolmogorov Smirnov test so nagpapakita na ang ating data ay towards normal distribution sa descriptive ito naman ang pinapakita ngunit ang importante rito yung skewness at saka cortosis para makuha natin yung value ng comparison yung statistic niya divided by standard error ay papakita yung Z value yung Z value ng uh, male ng male at saka female ay uh, pinapakita rito na lahat ng calculated values Z values full between the standard value minus 1.96 2 plus 1.96 so nagpapakita na ang ating distribution ay towards normal although medyo skewed at saka cortotic yan po ang ating uh, test para sa normal distribution